çalışıyor yani. So we'll start with the questions first. Mm -hmm. So you're welcome, Minister Salzman, for all the best for you. So it's a new step in your career, which you're welcome for. You know, a team like Trabzon Sport, a team that's competing every year. How do you feel, you know, because you had one experience with Premier League, you're coming from a really good league, you know. What do you know about the league, you know, Turkish league, and what do you want to say about your new experience now, you know, new adventure? Okay. Uh, so first of all, uh, hi to everybody. Uh, it's a really big pleasure, and um, I'm really happy to to be to be here in this club because this club is uh, a club with uh, great history, amazing fans, which are supporting the club every every game, and. Uh, for me personally, it's a big pleasure to to be here, and um, I I the only thing I can say is that we since I came here since day one, everybody welcomed me uh, first class. So I really enjoying my time here so far, and uh, now I'm focusing just to work, work, work, work every day, every day uh, for the season uh, that is coming. Because we want to, we want to give uh, uh, our maximum this season for our supporters. Öncelikle herkese merhabalar diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Burada olmak benim adıma büyük bir mutluluk, büyük bir zevk. Çünkü şu an olduğum kulübün neresi olduğunu farkındayım. Harika tarihi olan, inanılmaz taraftarı olan ve bu taraftarların her maç takımına destek verdiği büyük bir takımda olduğumun. Farkındayım. Dolayısıyla burada olmak da benim için de ayrıca bir zevk. Geldiğim ilk günden itibaren bütün takımın, bütün arkadaşlarım ve herkesin beni olabilecek en iyi seviyede karşıladığını, kendimden biriymiş gibi hissettiğini söyleyebilirim sizlere. Benim hayattaki buradaki de amaçlarımdan bir tanesi de bu macerada, bu adımda çalışmak, çalışmak ve daha fazla çalışmak. Ben de yeni gelen bu önümüzdeki sezonla birlikte gelecek olan, oynayacağımız bütün maçlarda hazır olabilmek. En iyisini hak eden taraftarlarımıza o mutluluğu verebilmek adına bütün amacım, bütün çalışmam bu yönde olacak diğer takım arkadaşlarım gibi. We would like to ask you about the process, you know, the transfer, because it was kind of a surprise for us, you know, last minute. It took so long. Or how did it happen, you know, it was, it was, it was so quick? Yeah, to be honest, uh, to be honest, uh, it was, it happened quickly i would say um, in maybe three days um, i spoke to the coach uh, he called me and uh, he was he was one of the main reasons that i came here uh, first when i heard about this option um, you know it for me personally was uh, it was a great great uh, option because first of all uh, well, uh, I, I spoke to the coach and uh, uh, he told me about this project and uh, everything that he, uh, he would like to uh, do this season. And of course, uh, when Trabz Trabzon is calling, you know, uh, a club like, like this, big club like with great history, uh, you don't uh, think, you don't think twice, you know, so. Uh, for me, it, it it happened really quickly. To be honest, yeah, it's uh, it was, uh, yeah. Doğrusunu söylemek gerekirse çok hızlı gelişen bir süreç oldu aslında. Üç günlük bir süreçten bahsediyoruz diyebilirim. Hocamızla bir görüşmemiz oldu. Hocamız beni aradı. Zaten burayı tercih etmemdeki ana sebeplerden bir tanesi hocamız. Onunla yine konuştuktan sonra 
hocamız bana bu seneki projeden, takımdan bahsettikten sonra zaten Trabzonspor gibi bir takımdan bir ta telefon alıyorsanız, oradan sizi istediklerini söylüyorlarsa ya iki gez düşünmezsiniz. Ne kadar büyük bir takım olduğunu, ne, nasıl bir geçmişe sahip olduğunu bence bilincindeyim takımın. Dolayısıyla böyle bir takımdan teklif aldığınızda ve hocamızla yaptığımız görüşmelerde de hem bu seneki projelerinden, yapmak istediklerinden bahsettikten sonra çok hızlı gelişen bir süreç oldu benim adıma da. Toplamda aslında düşünürseniz 3 günlük bir süreç oldu diyebilirim. Çok hızlı gelişti. You would like to ask about your dialogue with the coach. Of course, you know, with his formation, his style, you know, his mentality to play. Could you speak with him, you know, about this, you know, the style, you know, the way that he wants to use you this season? Uh, to be honest, we, we didn't speak that much in particular, you know, uh, specifically. Uh, we he talk he talk about the project uh, uh, this season and that he he has a goal uh, that he wants to achieve like uh, with us as a team and uh, that he wants a character players in the team. So, but we didn't speak that much about the about the st style of playing. Of course, we are talking about in training and when we train. Uh, He is show. He is trying to show us uh, what kind of football he wants to play with us. So I think day by day um, we will uh, we will speak more and more. You know. So. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında birçok konu hakkında konuştuk ama spesifik olarak bu konu üzerinde konuşmadık. Bu konuyu genelde hocamız sahada idmanlarda yaptığı idmanlarda. Bizi nasıl oynatmak istediğini, nasıl bir futbol görmek istediğini ya da neler yapmamız gerektiğini sahada anlatıyor. Bizim hocamızla yaptığımız, telefonda gelmeden önce yaptığımız görüşmede bu seneki projelerden, bu seneki hedeflerden, neleri başarabileceğimizden, neleri yapabileceğimizden bahsetmiştik. Ama sizin bahsettiğiniz oyun tarzı konusuyla ilgili olarak görüşmelerimizde orada değil saha içinde yaptık genelde. Hocamız idmanlarımız sürdüğünde her idmanda bu şekilde yapmalıyız, bu şekilde oynayacağız diye bizi yönlendiriyor ve bizden nasıl bir futbol beklediğini bize bu şekilde saha içerisinde anlatıyor. Do you want to ask about the position that you want to play? We, of course, you know your position, but you know, is there any alternative position that you also played, you know, before? For or example, before? like any, like right back, maybe. Like any uh, no, I mean, I played uh, in positions uh, at, at back four. I played most. Yeah, I'm right-footed, but I play most of the time on the left side. Uh, but I can play both, uh, and. Uh, I played before in the system of back three, so hmm. I played all three positions. But yeah, mainly in, during my career I played in back four on my left, but uh, it's uh, on the coach to decide. So. Tabi aslında bu yine de söyleyeceğim gibi hocamızın karar vereceği bir konu ama kariyerim boyunca genelde dörtlüde de oynadım, üçlüde de oynadım. Geri dörtlü oynadığımda sağ ayaklı bir oyuncu olmama rağmen birçok maçımda sol tarafta da oynadım. Dolayısıyla bunu da yapabiliyorum. Üçlü defans oynadığımız durumlarda da yine oynama fırsatı buldum. Hocamız beni nerede değerlendirmek ya da nerede görmek isterse o şekilde yardımcı olabilirim. Ama yine de bahsettiğim gibi bu konu hocamızın karar vereceği bir konu. In Turkey, you know, the Turkish football is a bit more aggressive, you know, you know, many fouls, you know, it's a bit harsh, you know, a bit stronger. How do you describe yourself, you know, as a player and how, what do you know about Turkish football and about our league? Yeah, I was, before I was following the Turkish league uh, because uh, of uh, atmosphere in the stadiums, you know, I have a couple of friends there as well. So I know that is a physical league, and uh, but for you as a player is always important to adapt as quickly as possible, you know. And for me, I don't I don't have a problem for about the, about the physical physical uh, mm. physical league, you know. It's 
it's uh, good and uh, it can make you only better. So for me personally, it's, uh, it's important that we prepare ourselves uh, good for the season, uh, physically, mentally, uh, tactically. So I hope and I believe it's going to be good. So um, yes, I, I, what, what was the else question? That, that's it? Or? No, how do you describe yourself in the oh. Turkish league? I can describe myself like um, I like to I like to talk on the pitch and to help my my teammates because I think the communication is very important in football. Uh, it can make you make some make you some decision easier for uh, for your teammate and um, I think I can um, help with my uh, diagonal balls, which I like to like to do and. Uh, also with uh, with uh, with the jewels, I like to challenge myself uh, every day with uh, with strong players. So because this is the only way you can become better player. Türkiye Ligi daha önce de takip ettiğim bir ligdi. Stadyumlardaki atmosferleri biliyorum. Zaten burada Türkiye Ligi'nde daha önce oynayan ya da oynamış olan arkadaşlarımla sürekli iletişimdeydik zaten. Hem onları takip ederek hem de diğer maçları, stadyumdaki atmosferleri de takip ederek Türkiye Ligi aslında bildiğim bir ligdi diyebilirim size. Fiziki bir lig olduğunu biliyorum. Fiziksel gücün öne, öne çıktığı zorlu bir lig olduğunu farkındayım ben de. Ama ben de bir oyuncu olarak, bütün oyuncu arkadaşlarım gibi en önemli olan şeyin adapte olabilmek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan da bir sıkıntı yaşayacak bir oyuncu değilim. Kolay adapte olabileceğime inanıyorum ben de. Bizim için sezon hedeflerimiz arasında belki de en önemli şeylerden bir tanesi hem fiziki hem mental hem de taktik açıdan sezona hazır girebilmek. Bunlar başlayacak olan sezona hazır olarak, olarak girebilmiş olmak bizim için çok önemli. Ama yine bahsettiğim gibi aslında ben kendimi şu şekilde ifade edebilirim. Belki saha içerisinde takım arkadaşları çok fazla iletişim kuran, konuşarak onlara destek olmaya, saha içinde belki de alacakları kararları daha kolaylaştırmaya, onların işini daha kolay yapmaya yardımcı olmaya çalışan, ters kanada oynayacağı toplarla oyunu yönünü değiştirmeyi seven ve ikili mücadelelerde de ki bu ikili mücadeleleri ancak şu şekilde kendinizi daha iyiye götürebilirsiniz. Her gün idmanda çok güçlü oyuncularla bu mücadelelere girerek kendinizi bu yönde geliştirebilirsiniz. Ben de bunları seven, ikili mücadelelerden korkmayan, ters kanada söylediğim gibi topları göndermeyi seven, bu şekilde onun yönünü değiştirmeyi seven bir oyuncu olarak ifade edebilirim kendimi. Yeah, just a right, you know, you know, because, you know, really tough and other stuff there. Question, you know, with this whole sitting here, you know, Petkovic, maybe many Christian players that are on the way or they're here, you know. How does this affect, you know, this helps, I guess, you know, you know for you to adapt quickly? You know, what do you think about this? Yeah, of course, it uh, it helps on one way because uh, it's basically you speak the same language, you know, and... Uh, also here uh, is a couple of other players that uh, you can talk talk with uh, on on the same language so but uh, yeah in general uh, you understand your uh, what the coach wants from you better in this situation because it's uh, more more easier from the side mm -hmm. of, of speaking you know so Tabii ki bu durumda yardımcı olan bir durum. Çünkü burada aynı dili konuştuğumuz oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla iletişimimiz bu sayede daha kolay olabiliyor. Ve hocanızla yaptığınız görüşmelerde tabii ki aynı dili konuşuyor olmanın, aynı dili biliyor olmanın da etkisi tabii ki yatsı namaz de önemli. Dolayısıyla hocanızın sizden beklentilerini, hissediklerini daha rahat anlayabiliyorsunuz. İletişim ve dil bu açıdan tabii ki adaptasyon sözcüğüme yardımcı oldu benim de. Two seasons ago, Trabzonspor was champion. You know, the atmosphere was crazy, incredible. You know, and about this season, what do you want to say? Because in the Super League, you know, almost every year there's different champion. You know, did you speak about the objectives? You know, for this season, what did you speak with Bielita? You know, about the goals for this season. Yes, I was watching the celebration when the Trabzon was. Was champion because 
uh, I was following that season. I was watching this, what was happening in the city. So, yeah, it's a big result for the club. So, yeah, for this season, it's. Uh, we spoke with the coach, and we, we want to be competitive, you know, this season, and uh, uh, we want to be the team uh, that is always hard to play against us, you know. So this is uh, our goal, and uh, every game to make a step forward, you know. So I think that's that's uh, that's it from this point of view, you know. Of course, every game the you will. Think about more and more. So, and, but we want to give our uh, hundred and ten percent for to our fans because this incredible support deserves at least that we go and fight every game. So, this is the the the, my, the thing number one. Mm. You know, to to give everything on the pitch. Trabzonspor'un şampiyonluğu sürecindeki kutlamaları gördüm ben de. Şehirde neler olduğunu biliyorum. Gerçekten izlediğimde ben de etkilenmiştim. Dolayısıyla kutlamaların nasıl olduğunu ben de videolardan görme fırsatı buldum. Bu sene hocamızla yaptığımız konuşmalarda bu seneki hedeflerle alakalı olarak şunu söylemiştik, şunu düşünmüştük. Yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Rakiplerimiz bizim önündüklerinde zor bir takımla karşılaşsınlar. Oynaması, bize karşı oynanması zor bir takım olalım istiyoruz aslında biz de. Ve her seferinde, her maçla birlikte her gün daha iyiye giden, daha iyi yolunda adımlar atan bir takım olmak istiyoruz. Biz de oyuncular olarak sahaya çıktığımızda belki de bizden bekleyen bir numaralı şey, ilk önce vermemiz gereken şey taraftarlarımızın mu muhteşem desteğini yanıt olarak sahada elimizden gelenin en iyisini vermek. Bunu söylerken... Belki yüzde yüzümüzü değil, yüzde yüz onumuzu kastediyorum aslında. Çünkü bu destekle birlikte taraftarlarımız bunu hak ediyorlar. Biz de sahada çıktığımızda elimizden gelenin de fazlasını verebilmek adına bütün sezon mücadele etmeyi amaçlıyoruz. When we left Dinamo Zagreb, when we went to Leicester City, you know, they paid a higher transfer fee. Of course, you know, there were unlucky moments, you know, and, you know, you had unlucky moments. And you are here, now you are giving really positive signals for future. And there are really good examples in Turkey, you know, players who came to Turkey, you know, who proved themselves again and then took a big step ahead, you know. So do you think, you know, with this chance in here, you know, do you, are you saying, you know, the opportunity to play in Trabzon is a chance to take a bigger step for the future, for to reach the big goals in the future, you know, personally, individually? Yeah, the football, football is, uh, that's why football is uh, the most interesting game in, in the world, you know. Yeah, f five years, six years ago, I, I made a transfer to, to England, but uh, first year was good. Uh, but afterwards, I had some some some injuries, and uh, then you when you want to come back, then somebody else takes your position. But to be honest, in this time, you know, uh, this period of time, uh, I got uh, more hungry and I'm hungry in myself. You know, I was thinking about just to come back. You know, uh, and I was waiting, waiting. You know, th this was a long period that I, I haven't played and then last year I got a, I got a chance uh, in German team and then all that uh, I would say uh, hunger in me and uh, everything that I was waiting I, I tried to show it on the pitch because uh, I wanted to come back you know uh, to football you know so it was good for me but now when I came to to, to Turkey and um, here in Trabzon uh, of course my my uh, my way of thinking is uh, I have like hungered like never before to to come back on that uh, that level that I was I, I used to be and uh, I l l listen to the coaches advices and uh, um, to become a better version of myself and to come back on the, the level I used to be and so I take step by step I take day by day and uh, I want to, from my also my experience, wants to help, want to help the team, and uh, because I th I believe this team can make a big uh, big result this season, because I am looking everybody in the dressing room and everybody have that hunger in themselves. So 
uh, all together we can we can push ourselves uh, and I believe that from Turkey and uh, especially from Tazan you can make a big a big step afterwards you know so just to stay healthy and that's it Belki de futbol aslında sadece bu yüzden dünyanın en ilginç sporu, en ilginç oyunu diyebiliriz. Çünkü sizin de bahsettiğiniz durumlar yaşandı. Evet, 5 yıl önce İngiltere'ye transferim vardı. İlk yıl belki de aslında çok kötü değildi ama sonrasında yaşadığım sakatlıklar sebebiyle biraz geride kalmak zorunda kaldım ben de. Ancak sakatlıklar aslında böyle. Her oyuncuyu etkiliyorlar. Çünkü sakatlık yaşıyorsunuz ve geri dönüş anında sizin belki de o ana kadar taşıdığınız formayı başka bir oyuncu alabiliyor. Dolayısıyla çok kolay bir durum değil. Ama futbol adına bu durumun benim adımda özellikle geleceğim adına bende yarattığı şu duygu oldu. Açlık, başarıya olan açlık seviyesinin artması. Daha sonra sizin de bildiğiniz gibi yine bir Alman takımında oynadım. O sürede de yine kendimi bulabilme fırsatı buldum. Ancak şu an Türkiye'de ve Trabzonspor'dayım. Yine bu başarılı ilk sizin bahsettiğiniz o çıktığım seviyeye dönebilmek, kendimin en iyi versiyonunu gösterebilmek, elimden gelen en iyisini yapabilmek adına burayı da ben de tabii ki bir şans olarak görüyorum. Ve gün gün hocamızın tavsiyelerini dinleyerek, kendimin en iyisini yapmaya çalışarak, her gün adım adım ilerleyerek ve daha iyisini yaparak ve bugüne kadar kazandığım tecrübeleri de hem takım arkadaşlarıma hem de takımımızın yararına kullanarak ben de yine sizin o bahsettiğiniz seviyedeki günlere tekrar ulaşabileceğimi düşünüyorum. Takıma baktığımızda da bunu da başarabilecek hep beraber Toplu anlamda bunda başarabilecek bir takım olduğunu görebiliyorum. Çünkü soyma odasına baktığımda gördüğüm şey başarıya olan açlık oluyor. Buradaki oyuncuların tamamının başarıya aç olduğunu, onu kazanmak uğruna mücadele vereceklerini görebiliyorsunuz. Ve ben de sizin de bahsettiğiniz gibi hem Türkiye'yi hem Trabzonspor'u yine o seviyelere dönebilmek adına bir şans olarak görüyorum. Tabii ki önemli olan şey burada sağlıklı kalabilmek, sakatlık yaşamadan devam edebilmek. Ama bu durumda oluştuğunda burası da benim için önemli bir şans olacak. So, you know, in football, you know, it's a duty to defend the goal, you know, to prevent the opponent from scoring. But scoring a goal is something incredible, you know. So he's asking if we are going to see any surprises this season about scoring goals, you know, also helping the team with the goals that you score. I will do my best. I will do my best. <laughs> Because yeah, for my first job is to defend, but I will do my best to help the team in, in attack as well. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Tabii ki ilk işim savunma yapmak. İlk işim topun bizim kaleye girmesini engellemek ama hücumda da atak kısmında da elimden gelen ne varsa takıma bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım ben de. Thank you. Efendim? Your eyes are saying that you are going to score. Zaten asist yapmıştım. You start with an assist already. Yeah.